அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மோனோஸ்கோரிக் எம்பிரியோசாக் டெவலப்மெண்ட் சரியா தட் இஸ் ஃபீமேல் கேமட்டோஃபைட் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் என்ன படித்தோம் அப்படின்னா மெகாஸ்போர் ஜெ மெகாஸ்போரோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு படித்தோம் பெருவித்து உருவாக்கம் அப்படின்ட்டு அதில் பெருவித்து எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம் அந்த பெருவித்திலிருந்து கருப்பை எவ்வாறு உருவாகிறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நாம் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நாம் பார்க்கும்போது இந்த படத்தோடு நிப்பாட்டியிருப்போம் சரியா இதில் வந்து நாலு செல்கள் உருவாகுது அந்த நாலு செல்லில் ஒன்று மட்டும் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா தான் இதுக்கு பேர் ஒரு வித்து சார் கருப்பை ஒரு பெருவித்து சார் சரியா ஒரு பெருவித்துன்னு வந்திருக்கணும் அங்கே ஏன்னா ஒரு பெருவித்து சார் கருப்பையின் வளர்ச்சி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாலிகோணம் அதனால் பாலிகோணம் வகை கருப்பை வளர்ச்சி அப்படின்னு கேட்கலாம் பாலிகோனிங் பாலிகோணம் டைப் ஆஃப் எம்ப்ரியானிக் டெவலப் எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டாலும் இது தான் ஆன்சர் நீங்கள் எழுதணும் சரியா ஃபீமேல் கேமட்டோஃபைட் அப்படிங்கிறது வந்து கருப்பை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா ஃபீமேல் கேமட்டோஃபைட் அப்படிங்கிறது கருப்பை சரி இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்குதுங்க இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் படம் பார்த்து கதை சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பேசியிருக்கோம் அந்த நாலு செல்லில் நாலு மெகா ஸ்கோர் ஃபார்ம் ஆச்சுல அந்த நாலில் ஒன்று வந்து டெவலப் ஆகும் மீதி மூணு டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிடும் சரியா மீதி மூணு அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்போ அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மெகா ஸ்கோர் இருக்குல்ல அது எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பேச போகிறோம் அந்த ஒரு மெகா ஸ்போர் தான் எம்பிரியோ சாக்கை உருவாக்கக்கூடிய ப்ரீகர்சர் தே ஆர் த ஃபஸ்ட்டு செல் ஆஃப் த எம்பிரியோ சாக்கு எம்பிரியோ சாக்கை கருப்பையினை உருவாக்கக்கூடிய முதல் ஒரு செல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனல் மெகா ஸ்போர் தான் சரிங்களா சரி அதில் மெகா ஸ்போர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலாங்கேட் ஆகுது சரியா ரெண்டாவது வந்து நியூக்ளியஸ் டிவைட்ஸ் டு ஃபார்ம் டூ நியூக்ளியை ரைட்டா டூ நியூக்ளியை ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுங்க அந்த ஸ்டேஜ் தான் இங்கே போட்டிருக்கான் ஃபங்க்ஷனல் மெகா ஸ்போர் இருந்துச்சா அந்த ஃபங்க்ஷனல் மெகா ஸ்போர் வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ள ஒரு நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சு ரைட்டா ஒரு செல்லுக்குள்ள ஒரு நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சு இந்த செல்லெல்லாம் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிடும் சரியா இதெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது இந்த செல் இருக்குல்ல இந்த செல் மட்டும்தான் இருக்கும் உள்ள ஒரு நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ அது டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா ரெண்டு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகி உள்ள கிராஸ் வால் ஃபார்ம் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது சரியா இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப்பு பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மெகா ஸ்போர் வந்து எலாங்கேட் ஆகுது ரெண்டாவது ரெண்டு நியூக்ளியர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது குறுக்க கிராஸ் வால் குறுக்கு சுவர் உருவாக்கப்படுவது இல்லை மைட்டாசிஸ் மூலமாக டிவைட் ஆகிருக்கு ஆல்ரெடி அது ஹேப்லாய்டு ஒற்றை மடியம் ஆமாம் அந்த ஒற்றை மடியம் மைட்டாசிஸ் முறைப்படி டிவைட் ஆகும்போது ரெண்டு ஒற்றை மடியம் உருவாகுது இப்போ இந்த ரெண்டு ஒற்றை மடியமும் திரும்பவும் மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக டிவிஷன் ஆகுது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு சரியா போத் த நியூக்ளியை புஷ்டு டுவார்ட்ஸ் த கார்னர் அண்ட் அண்டர் கோஸ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் டு ஃபார்ம் ஃபோர் நியூக்ளியை நான்கு உட்கருக்களை உருவாக்குகிறது நான்கு உட்கருக்களை உருவாக்குகிறது அதே போல் இந்த செல்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரெண்டு உருவானதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டும் இந்த கார்னரை நோக்கி போகும் இந்த ரெண்டும் இந்த கார்னரை நோக்கி போகுது தள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் சரிங்களா ஸோ முதல்ல ஒரு செல் மட்டும் இருந்துச்சு அது எலாங்கேட் ஆச்சு அதாவது ஃபங்க்ஷனல் மெகா ஸ்போர் வந்து எலாங்கேட் ஆச்சு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செல் உருவாச்சு மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக குறுக்கு சுவர் ஃபார்ம் ஆகவில்லை மூணாவது இந்த கார்னரை நோக்கி அது புஷ் பண்ணப்பட்டு தள்ளப்பட்டு அது திரும்ப மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக நான்கு செல்களை உருவாக்குச்சு தேர்டு பாயிண்ட்டு முடிஞ்சிருக்கு சரியா தேர்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சிருக்கு டூ நியூக்ளியோட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபோர் நியூக்ளியேட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு அது போயிடுச்சு இப்போ திரும்ப டிவிஷன் நடந்து எயிட் நியூக்ளியேட்டட் செல் வந்து உருவாகிச்சான் சரியா அந்த எயிட் நியூக்ளியேட்டட் செல் வந்து உங்கள் புக்கில் கொடுக்கல ஆனால் சிபிஎஸ்சி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆச்சா ரெண்டுலேருந்து நாலு ஃபார்ம் ஆச்சா நாலுலேருந்து எட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் சரியா எட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரியா இந்த ஸ்டெப் வந்து உங்களுடைய புத்தகத்தில் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் ஆனால் சிபிஎஸ்சி புக்கில் எட்டு செல் ஸ்டேஜையும் த
அது புரியறதுக்காக தான் இதை நான் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா உங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் இந்த எட்டு செல் ஸ்டேஜெலாம் நீங்கள் காமிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் போதும் சரி இப்போ இந்த எட்டு செல் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நாலு ஸ்டெப் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அஞ்சாவது ஸ்டெப்பில் என்னது இந்த ஸ்டெப் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாங்க சரியா இந்த ஸ்டெப் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் நீங்கள் படம் பார்த்து கதை சொல்லி விடலாம் இப்போது இங்கே எட்டு செல் உருவாயிருக்கா இந்த எட்டு செல்லில் எட்டுமே ஹேப்லாய்டா டிப்ளாய்டா ஹேப்லாய்டா ஒற்றை மடிய நிலையில் இருக்கு சரியா இது ஒரு ஒற்றை மடியம் ஒற்றை மடியம் ஒற்றை மடியம் ஒற்றை மடியம் இங்கேயும் நாலுமே ஒற்றை மடிய நிலையில் அது இருக்கு இப்போ இங்கேருந்து ஒரு செல்லும் இங்கேருந்து ஒரு செல்லும் வரும் அப்படி வர்ற செல்லுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா போலார் நியூக்ளியஸ் அப்படிம்பாங்க போலார் நியூக்ளியஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த போலார் நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு டி ஹேப்லாய்டு இங்கேருந்து ஒரு ஹேப்லாய்டு இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல செகண்டரி நியூக்ளியை இரண்டாம் நிலை உட்கரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த இரண்டாம் நிலை உட்கரு டிப்ளாய்டு இரட்டை மடியமாக மாறுகிறது ஏன் ஏன்னா இங்கேருந்து ஒன்று இங்கேருந்து ஒன்று வருது இது ஹேப்லாய்டு இது ஹேப்லாய்டு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டிப்ளாய்டு இரட்டை மடிய நிலையில் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்போ மீதி இருக்கிறதெல்லாம் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் ஒற்றை மடிய நிலை சரியா ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று அதே போல் இந்த இடத்துல ஒன்று 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 சரியா இதில் ஒரு ஓவியல் இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்த ஓவியல் சரியா இதில் வந்து இது ஓவியலினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு சூழியினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு பேர் வந்து சூல் துளை அப்படிம்பாங்க மைக்ரோபைலர் ரீஜன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரீஜனுக்கு பேர் செலாசா அப்படிங்கிற ரீஜன் சரியா செலாசா அப்படிங்கிற ரீஜன் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய எட்டு செல் நிலை ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் போலார் நியூக்ளியை ஜாயின் ஆகி செகண்டரி நியூக்ளியை எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா அப்போது இந்த இடத்துல வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை அவங்க போடலை சரியா ஏன் அப்படின்னா இந்த எம்பிரியோ சேக்கை பெருசாக போட்டிருக்கிறதுனால மேலே இருக்கிற மைக்ரோபைலார் இந்த இந்த போட்டிருக்க பாருங்கள் மைக்ரோபைலார் எண்டு அப்படின்னு சொல்லி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலாசல் எண்டு கொடுக்கலாங்க இந்த இடத்துல செலாசல் எண்டு இது மைக்ரோபைலார் எண்டு அப்போ மைக்ரோபைலார் எண்டில் ஒதுங்கக்கூடிய மூன்று ஹேப்லாய்டு நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல அதில் ரெண்டு சைனரிஜிட்டுகள் ரைட்டா ஒரு எக்கு சரியா ரெண்டு சைனரிஜிட்டு ஒரு எக்கு உருவாகிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா அதே போல் சலாசல் எண்டில் இருக்கக்கூடிய மூணு ஹேப்லாய்டும் ஆன்டிபோடல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரியா ஆன்டிபோடல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போது ஒரு எம்பிரியோ சேக் உள்ள மைக்ரோபைலர் ரீஜியனில் ஒரு எம்பிரியோ சேக் உள்ள இருக்கக்கூடிய கருப்பைக்கு உள்ள இருக்க இருக்கக்கூடிய மைக்ரோபைலர் ரீஜியனில் மைக்ரோபைலால் எண்ட் இருக்கு இல்லையா சூழ் துளை பகுதி அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மூணு ஹேப்லாய்டில் ரெண்டு சைனர்ஜிட்டுகளாக மாறுகிறது ஒன்று கருமுட்டையாக மாறுகிறது சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் நிலை நியூக்ளியஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு எட்டு செல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய இங்கேருந்து ஒரு துருவ நியூக்ளியஸ் இங்கேருந்து ஒரு துருவ உட்கரு வந்து சேர்ந்து இந்த இடத்துல இரண்டாம் நிலை உட்கரு உருவாச்சு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு ஹேப்லாய்டும் ஆன்டிபோடல்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குச்சு இது உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் சரியா அதோட இது தெளிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எக்கு கொடுத்துருக்காங்க சைனர்ஜிட்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க போலார் நியூக்ளியஸ் ஜாயின் ஆனதுக்கப்புறம் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு ஆன்டிபோடல்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இதுதான் வந்து இரண்டாம் நிலை இதுதான் வந்து எம்பிரியோ சாக் உருவாக்கம் ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் இருந்துச்சு அந்த ஒரு மெகாஸ்போர் வந்து எப்படி எம்பிரியோ சாக்கை வந்து உருவாக்குது அதாவது கருப்பை வந்து உருவாக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கலாக நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து சைனர்ஜிட்ஸ் இருக்குது ஃபுல்லி டெவலப்டு சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டயக்ராம் வந்து கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் கம்மியாக இருக்குது நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது டெவலப்மெண்ட்டு இன்னும் ஆகலை இது வந்து கம்ப்ளீட்லி டஸ்ட்பின் டெவலப்டு இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எம்பிரியோ சாக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இங்கே போட்டிருக்கு ஃபுல்லாக டெவலப்பான ஒரு சூழானது இப்படி தான் இருக்கும் சரியா ஃபுல்லாக டெவலப்பான ஒரு ஒவ்வியூல் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஆன்டிபோடல்கள் அதுக்கப்புறம் போலார் நியூக்ளியஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல எக் இந்த எக் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து மைக்ரோபைலார் எண்டில் எப்போதுமே மைக்ரோபைலார் எண்டில் தான் எக் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஒவ்வொரு வந்து நிறைய டைப் இருக்குது அனாட்ராப்பஸ் அந்த ட்ராப்பஸ்னு நிறைய டைப் இருக்குது இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஸோ
இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்பு ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் எம்ப்ரியோ சாக்குக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹேப்லாய்டு செல்களினுடைய நேச்சர் சம்மந்தமாக நாம் பேசியிருப்போம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பை அழைச்சி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்